పక్షవాతం అనేది ఎందుకు వస్తుంది పక్షవాతం అనేది మనం సాధారణంగా వయసు పైబడ్డ వాళ్ళల్లో లేకపోతే అన్కంట్రోల్ డయాబెటీస్ అన్కంట్రోల్ హైపర్ టెన్షన్ అంటే షుగర్ వ్యాధి కానీ లేకపోతే బీపీ కానీ కంట్రోల్ కాకుండా బాగా ఎక్కువగా ఉన్న వాళ్ళల్లో ఈ ఇబ్బంది గమనిస్తుంటాము దాంతోపాటు స్మోకింగ్ చేసే వాళ్ళల్లో ఎక్కువగా ఆల్కహాల్ తీసుకునే వాళ్ళల్లో ఈ ఇబ్బందులు గమనిస్తూ ఉంటాం అనమాట అంటే ఈ పక్షవాతం ఓన్లీ ముసలి వాళ్ళలో మాత్రమే వస్తుందా అంటే లేదు ముసలి వాళ్ళతో పాటు యంగ్ పీపుల్లో కొన్నిసార్లు చిన్నపిల్లల్లో కూడా మనం గమనిస్తుంటాం అనమాట సో ఇటువంటి వాళ్ళల్లో వచ్చి రావడానికి కారణం ఏంటి అంటే కొందరికి గుండెలో ఏమైనా ఇబ్బంది ఉండటం వల్ల ఈ పక్షవాతం వచ్చే ఆస్కారం ఉంటుంది కొందరికి రక్తంలో కొన్ని ఇబ్బందులు ఉంటాయి వాటి వల్ల రక్తం గడ్డ కట్టే తత్వం ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట వాటి వల్ల ఈ పక్షవాతం వచ్చే ఆస్కారం ఉంటుంది అరుదు అరుదుగా జెనెటిక్ పరంగా కూడా కొన్ని పక్షవాతం ప్రొడ్యూస్ చేసే కారణాలు ఉంటాయి కానీ ఇవి చాలా అరుదుగానే చెప్పుకోవాలి ఆడవాళ్ళల్లో కొందరికి ఈ వాస్కిలైటిక్ డిజార్డర్స్ అంటారు ప్రోకోఆగ్లన్ స్టేట్స్ అని ఉంటాయి అనమాట రక్తం గడ్డ కట్టే తత్వం కొంచెం కొద్దిగా ఎక్కువ ఉంటుంది వీటి కొన్ని రొమటలాజికల్ కండిషన్స్ ఉంటాయి వీటి వీటి వల్ల కూడా పరాలసిస్ వచ్చే ఆస్కారం అనేది కొద్దిగా ఎక్కువ ఉండే అవకాశం ఉంది అనమాట సో ఈ పరాలసిస్ వచ్చిన పేషెంట్లో మనం మనము ఇమీడియట్ ట్రీట్మెంట్ ఏంటి అనేది గమ్ ఇందాక మాట్లాడుకున్నాం మళ్ళీ మళ్ళీ రాకుండా ఏమైనా చేసుకోవచ్చా అంటే దానికి సంబంధించి డెఫినెట్ మెడికేషన్స్ అన్న ఉన్నాయి సో ఈ రక్తం గడ్డ కట్టడం వల్ల వచ్చినది అంటే ఇస్కిమిక్ స్ట్రోక్ ఉన్న పేషెంట్స్లో రక్తం పల్స బండికే మందులు మనం వాడాల్సింది ఉంటుంది ఈ మందులు ఎందుకు వాడాలి అంటే ఇప్పుడు ఉన్న ఇబ్బందినే కాదు మళ్ళీ మళ్ళీ ఇబ్బంది రాకుండా చూసుకోవడానికే మనం జాగ్రత్త తీసుకోవాల్సింది ఉంటుంది ఇప్పుడున్న ఇబ్బంది మెరుగైపోయింది కదా మందులు ఆపేయచ్చు కదా అంటే ఆపడం వల్ల నష్టాలు కూడా కొన్ని ఉంటాయి అన్నమాట ఈ మందులు ఆపామనుకోండి మళ్ళీ ఇంకోసారి ఇటువంటి వచ్చి ఈ ఇబ్బంది మళ్ళీ వచ్చే అవకాశం పునరావృతం అయ్యే అవకాశం ఉందన్నమాట సో ఈ ఇబ్బంది మళ్ళీ మళ్ళీ రాకుండా ఉండడానికే ఈ రెగ్యులర్గా రక్తం పల్స్ పడే మందులు కొలెస్ట్రాల్ కంట్రోల్ చేసే మందులు రెగ్యులర్గా వాడగలిగితే మళ్ళీ మళ్ళీ వచ్చే అవకాశం అన్నది సిగ్నిఫికెంట్గా తగ్గుతుంది దాంతోపాటు కొందరికి వేరే కారణాలు కూడా ఉంటుండొచ్చు లైక్ గుండె ఇబ్బంది వల్ల ఉన్న వాళ్ళకు అనుకోండి దానికి సంబంధించి వేరే తీరు మందులు ఉంటాయి దాంతోపాటు షుగర్ బీపీ అన్నది మంచిగా మెరుగైన కంట్రోల్ అన్నది ఉండాలన్నమాట దానికి సంబంధించిన మందులు రెగ్యులర్గా వాడుతూ ఉండాల్సింది ఉంటుంది దీంతోపాటు లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫికేషన్స్ లైక్ అబ ఎక్కువ ఆయిలీ ఫుడ్స్ అవాయిడ్ చేసుకోవడం కానీ అవుట్ తర్వాత ఉప్పు ఈ బీపీ కంట్రోల్ లేని వాళ్ళు ఉప్పు షా ఉప్పు తిన్ తినే దాంట్లో ఉప్పు కొంచెం తక్కువ వేసుకొని తినడం కానీ తర్వాత ఈ రెడ్ మీట్ అనేది కొంచెం తగ్గించుకోవాల్సింది ఉంటుంది నాన్ వెజ్ డైట్ తినొచ్చు కానీ ఎక్సెసివ్ నాన్ వెజ్ డైట్ ఈజ్ నాట్ అడ్వైజబుల్ అనమాట రెడ్ మీట్ ఎక్కువ తినడం వల్ల కూడా ఈ ఛాన్సెస్ ఆఫ్ స్ట్రోక్ అన్నది కొంచెం ఎక్కువ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది ఈ ఆహారంతో పాటు వ్యాయామం అన్నది కూడా చాలా అవసరం ఈ సరైన ఎక్సర్సైజ్ అన్నది బాడీకి ఉంటే కొంచెం ఈ బ్లడ్ ప్రెషర్ కానీ డయాబెటీస్ కానీ కంట్రోల్లో ఉండే అవకాశం మెరుగ్గా ఉంటుంది తర్వాత ఈ రెగ్యులర్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఉన్న వాళ్ళల్లో స్ట్రోక్ వచ్చే రిస్క్ అనేది తగ్గుతుంది అనమాట సో డైలీ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ అయితే బ్రిస్క్ వాకింగ్ లేదంటే జాగింగ్ లేకపోతే ఏదైనా ఒక ఫిజికల్ యాక్టివిటీ యోగా లాంటివి కానీ ఏదైనా ఆడ ఆట ఆటలు ఆడేవాళ్ళు ఆటలు ఆడుకోవటం కానీ చేస్తూ ఉన్నారనుకోండి ఇటువంటి వాళ్ళలో మంచి ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఉన్నప్పుడు ఈ స్ట్రోక్ ప్రివెంటివ్ స్ట్రోక్ ప్రివెన్షన్ అనేది కొద్దిగా బెటర్ మెరుగ్గా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది